அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்குறது ஓவியம் ஓர் அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படி நாம் என்ன இந்த ஓவியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க நாம் எந்த அளவுக்கு இந்த ஓவியக்கலையை விரும்புகின்றோம் அடுத்தவங்க வரைகின்ற ஓவியத்தை நாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் இவங்களால் மட்டும் எப்படி இந்த ஓவியத்தை அழகாக வரைய முடியுது நம்மளால் மட்டும் ஏன் அவங்கள போல் வரைய முடியல அப்படிங்கிற ஏக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது போல் எனக்கு இருந்துச்சு நானும் சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஓவியக்கலை வந்து ஒரு முடிவுற்ற கலை இல்லை அது பெரிய விஷயங்களை நிறைய அடிப்படைகளை கொண்டது பெயிண்டிங் விதங்கள் சொல்லிக்கிட்டோம்னா நிறைய ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது பெயிண்டிங்கில் என்ன இருக்குது ஆயில் பெயிண்டிங் ஒர்க் இருக்குது வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங் ஒர்க் இருக்குது அக்ரிலிக் பெயிண்டிங் வகைகள்லாம் இருக்குது அதுபோக பென்சில் வகைகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா க்ரையன்ஸ் ஒர்க் இருக்குது பென்சில்லே சிக்ஸ் பி ஃபோர் பி செவன் பி இது மாதிரி அந்தோடைய டார்க்னஸ்ஸை வச்சு வரையக்கூடிய படங்கள் நிறையா இருக்குது க்ரையன்ஸ் ஒர்க் இருக்குது க்ரையன்ஸ் ஒர்க்கில் வந்து ஆயில் பெஸ்டல் பிளாஸ்டிக் க்ரையன்ஸ் இது போல் க்ரையன்ஸை வச்சு வரைகின்ற விதங்கள் இருக்குது அதுபோக கலர் பென்சில் இதில் வச்சு நம்ம வரைகிற விதங்களும் இருக்குது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஓவியங்களில் அடிப்படையாக இருக்குது நம்ம என்னென்ன விஷயங்களும் தெரிய வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிற கற்றுக்கிற நாம் வரைஞ்சி பழகிக்கிட்டே இருக்கோம் நானும் அது போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிறு வயதில் ஒரு கோடு கூட நேரம் ஸ்கேல் இல்லாமல் போட தெரியாமல் இருந்தவங்க தான் அப்படியே ஸ்கேலை கொடுத்தாலும் கூட இன்னும் ஒரு சிலர் நம்ம வந்து நே கோணலாக தான் கோடு போடுவோம் ஏன் அப்படின்னா அதில் சில அடிப்படையில் விஷயங்களை நம்ம வந்து உற்று நோக்கணும்னா எதையுமே நம்ம ஈஸியாக வரைய முடியும் அது போல் ஓவியங்களுக்கு வந்து உங்கள் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம அடிப்படையாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அந்த விஷயங்களை அடிப்படையாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஓவியங்களை வரைகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயமாக இருக்கும் இந்த ஓவியத்தை வரைகிறதுக்கு மெயினாக ஒரு மூணு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொறுமை வேணும் இந்த படங்களை வரைகிறதுக்கு சில பொறுமைகள் வேணும் ரெண்டாவது வந்து ஆர்வம் ரொம்ப இருக்கணும் எந்த ஒரு படத்தை பார்த்தாலும் வரையணும் ஒரு நம்ம அப்படியே ஒரு பஸ்லேயோ அல்லது சைக்கிள்லேயோ போய்கிட்டு இருப்போம் ஏதாவது வந்து நகர்ப்புறங்களில் அல்லது ஏதாவது ஒரு போர்டுகள் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது இதை மாதிரி நம்மளும் வரையணும் நம்ம மட்டும் ஏன் இப்படி வரைய முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சிந்தனைகள்லாம் வளரும் உடனே நாம் இந்த பெயிண்டிங் எப்படின்னாலும் கற்றுக்கிறோம் அதுக்கு என்ன ஆர்வம் என்ன அடிப்படைகள்லாம் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு த நமக்கே வந்து அறியாத ஒரு எண்ணம்லாம் வந்து மனசுக்குள்ளே தோணும் அதுபோல் ஆர்வம் இருந்தால் போதும் மூன்றாவது வந்து நமக்கு கற்பனை திறன் ஓவியத்திற்கு மிக மிக அவசியமாக இருக்கணும் கற்பனை திறன் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒருத்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஏர் உழவன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு படம் வரைஞ்சி கொடுங்கன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து ஒரு ஏர் உழவனை உழுதுகிட்டு இருக்க மாதிரி மட்டும் வரைஞ்சி கொடுத்தா அது முழுமையான ஓவியமாக இருக்காது ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கண்டா அந்த ஓவியம் வந்து வெறும் நிலத்தை உழுவதாக மட்டும் இருந்தால் அது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்காது நம்ம ஒரு உழவன் வந்து உழுதுகிட்டு இருக்கணும் அப்படியே பக்கத்தில் வயலில் இன்னொரு உழவன் உழுவது போல் ஒரு சிறிய படமாக அப்படியே நம்ம வந்து வரைஞ்சி காமிச்சிக்கணும் அது போக பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்டில் ரெண்டு மவுண்டெயின் மலைகள் இங்கே நான் ஒரு சில மரங்கள் இருக்கிறது போல் காமிச்சிக்கணும் நமக்கு முன்னாடி உழவு செய்வதற்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு விவசாயி விதைகளை தூவிக்கிட்டு போகிற மாதிரி கொஞ்சம் கூடுதலாக காமிச்சிக்கணும் அப்படியே அருகில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு அம்மா ஒரு தொட்டில் கட்டி தங்கள் குழந்தையை தாளாட்டுவது போல் தூரத்தில் அப்படி ஒரு காமிச்சிக்கலாம் இப்படி எண்ணற்ற கற்பனைகள் ஒவ்வொரு ஓவியரனையும் பொறுத்து இருக்கின்றது அப்படி வரைஞ்சால் மட்டுந்தான் அது ஒரு முழுமையான ஓவியமாக தெரியும் அந்த ஒரு ஏர் உழவன் உழுவது மாதிரியும் அருகில் ஒரு தூரத்தில் ஒருவர் ஒரு விவசாயி வந்து உழுதுகிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் பக்கத்து வயல்கள்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கூட காட்டுறது மாதிரியும் அப்படியே ஒரு மரத்தடியில் ஒரு அம்மா வந்து தன்னோடய குழந்தைய அந்த வேலை செய்கிற கேப்பில் குழந்தைகள் அழும்போது தொட்டில் கட்டி ஆட்டுவது போல் ஒரு காட்சியை இங்கே காமிச்சோம்னா இன்னும் வந்து அழகாக இருக்கும் அது மாதிரிலாம் வரைஞ்சா தான் அந்த படமாக வந்து ஒரு முழுமையாக தெரியும் அதனால் ஓவியம் வரைகிறதுக்கு வந்து கூடுதலாக கற்பனை திறன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது மூணும் வந்து இருந்துச்சுன்னா போதும் 
நம்ம ஓவியம் வரைகிறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மூன்று விஷயங்களும் கடைபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல வந்து ஓவியம் வர வர முடியுங்கிறது வந்து என் உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படி நம்ம வரைகிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அங்கங்கே கிடைக்கிற படங்களை வந்து சேகரிக்க பழகணும் முத சின்ன சின்ன படங்கள் பிடிச்ச படங்கள்லாம் கிடைக்கும் ஏதாவது புக்கு பேப்பரு ரெண்டாவது தந்தி பேப்பர்கள் எப்படி எப்படியோ நீங்கள் படிக்கின்ற பேப்பர்கள் நியூஸ்களில் புக்குகளில் வர படங்களை பூரா கலெக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் எளிமையாக வரைகிற படங்களை நீங்கள் வரைஞ்சி வரைஞ்சி வீட்டில் பார்க்கலாம் அப்படி வரைஞ்சி பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம ஒரு இந்த ஓவியத்தில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டாக முப்பது பர்சன்ட் நம்மளால் வரைய முடியுது சில பேசிக் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து முழுசாக வரைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் போதும் நம்ம இந்த ஓவியத்தை கண்டிப்பாக வரைஞ்சி பழகிக்கலாம் நான் இந்த வீடியோவில் இந்த விஷயங்களை வந்து சொல்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து கவனமாக கேட்டுக்கோங்க நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்கள் அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து போடுவேன் இது போக ப்ரஷ் வகைகள்லாம் நிறையா இருக்குது ஒரு படங்களை வரைகிறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு வந்து கலர் பண்ணுற விஷயங்களுக்கு ப்ரஷ் வகைகள்லாம் நிறையா இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ப்ரஷ்களை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் நம்ம சேனலை வந்து அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வாங்க அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோவை கவனிச்சுட்டு வாங்க நன்றி வணக்கம்